Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Seekers 9. This channel is going to be very beneficial for you for any competitive exams and uh, English communication skills, speaking, writing and uh, learning. So this is the part third of combination of all elements uh, of English uh, communication skill in one video. This is the two parts upload ho chuke hai. Link descriptions mein aapko mil jayega. So, अगर आप हर वीडियो को लर्न करें, इसके साथ तमाम एलिमेंट्स याद करें, तो it will help you a lot. So, let's learn through every video. Be prepared for your future. And the very first word is amicable, means friendly, dostana. And this word is taken from Latin word amicus, means friend. And its meaning have showing friendliness or goodwill. Uh, मतलब किसी के साथ अच्छा या दोस्ताना बिहेवियर करना यूज इट व्हेन डिस्क्राइबिंग रिलेशन ये वर्ड एमिकेबल मोस्टली रिलेशंस के मामले में यूज होता है यानी रिलेशन अगर आपका दोस्ताना है तब ये वर्ड एमिकेबल यूज होगा फॉर एग्जांपल आई एम श्योर दिस कपल विल बी एमिकेबल इन नेक्स्ट मैटर्स मुझे यकीन है कि ये कपल अब अगले मामलात में दोस्ताना रहेंगे एंड इट्स फैमिली वर्ड इज एमिकेबली दोस्ताना तौर पर they separated amicably means वो दोस्ताना तौर पर जुदा हुए यानी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक दूसरे को good bye कहा uh, and the next word is amicable means one person's friendly disposition यानी एक इंसान का दोस्ताना मिजाज जब आप personality के बारे में बात कर रहे हो तो जो शख्स दोस्ताना मिजाज रखता हो तो it could be used for him के दोस्ताना मिजाज रखने वाला and the next word is apathy तनहाई पसंद this word is taken from Greek. Apathia means freedom from suffering. Yani us musibat ya taklifon se azadi hasil karna. Its mean lack of interest, action and emotion. Yani jab ek insan musaltal taur par mushkilin bardash kar rao. To wo un sab chizon se azadi chata hai. To wo tanhai mein rehna pasand karta hai. Or us mein interest ki action ki emotions ki kami ho jati hai. For example, due to continuous failure, he is feeling apathy. मुसलसल नाकामी के बाद वो तनहाई पसंद हो गया इमेजेस मैंने इसलिए यूज की हैं दैट इट कुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एनाक्रोनिस्टिक वक्त के खिलाफ मींस इट्स द वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एना इट्स अ प्रीफिक्स मींस अगेंस्ट एंड क्राइंस मींस टाइम यानी अगेंस्ट टाइम मींस आउट ऑफ डेट और ओल्ड फैशन यानी जो मॉडर्न इरा के हिसाब से पुरानी हो चुकी हैं चीजें फॉर एग्जांपल ही आर्ग्यूज दैट दीस लॉज आर एनाक्रोनिस्टिक उसने दलाइल दी है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अब बहुत पुराने हो चुके हैं या मॉडर्न दौर के हिसाब से ठीक नहीं है थ्रू uh, इमेज आप देख सकते हैं कि मोस्टली लोग टैब और लैपटॉप यूज कर रहे हैं बट uh, एक आदमी है वो टाइपिंग मशीन यूज करके इनको डिस्टर्ब कर रहा है and the next family word is anachronism it is not something that does not fit into um, its time matlab ye wo cheez hai jo time period ke hisab se fit nahi aati sorry yahan pe ek typing mistake hai ki not nahi aana it is something that does not fit in its time period and the next word is ambivalent means do jazbati do situation yes or no ka shikar ho jana and its combination of two uh, words Prefix MB means both and valent means strength. Uh, its meaning duality in feeling, uh, having two opposite feeling at the same time. Yani ek hi vakt mein do tarfa ho jana. For example, I was ambivalent about to go Lahore or not. Means uh, main us situation mein tha ki Lahore jau ya na jau. And its family word is ambivalence. Means attraction or repulsion at the same time. यानी आपको एक ही चीज से नफरत भी हो रही है और आपको अट्रैक्शन भी फील हो रही है शी फील्स एम्बिवेलेंट टुवर्ड्स हर उसने उसकी तरफ एक ही वक्त में नफरत और अफेक्शन की फीलिंग महसूस की एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एंटागोनिस्टिक मीन मुखालिफ ऑफ यू यानी आपका मुखालिफ ऑपोजिट फिजिकल अपेयरेंस उसकी हो एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रीफिक्स एंटी मींस ऑपोजिट एंड अगोनी means also against uh, for example he has antagonistic opinion to his father who apne baap ke khilaf rai rakhta hai yani unke mukhalif rai rakhta hai 
जस्ट लाइक आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक प्रोटेगनिस्ट होता है मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी जबकि उसके जो अपोजिट होता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं एंड द फैमिली वर्ड इज एंटागोनिज्म ही हैज़ इनहेरेंट एंटागोनिज्म ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म मतलब वो विरासती तौर पे उसके अंदर एक मुखालफत है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की एंड नेक्स्ट आर प्रोवर्ब अ फूल एंड हिज मनी आर सोन इजिली पार्टीड मीन्स जो एक बेवकूफ़ होता है वो अपनी मनी को बहुत केयरलेसली यूज़ करता है और वो जल्दी उसे खो देता है एंड अ कोटेशन वन आई इज़ रिप्लेस बाय हुई जब आई हुई के साथ रिप्लेस हो जाता है इवन इलनेस बिकम्स वेलनेस इवन बीमारी भी खुशहाली में बदल जाती है तो मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है प्रोवर्ब कोटेशन आपकी कन्वर्सेशन को राइटिंग को डेकोरेट करती हैं तो मस्ट यूज़ किया करें एंड सम एडजेक्टिव फनी मीन मजाकिया लिवली बहुत खुश रहने वाला बॉसी रूड मतलब गुस्से वाला रूड शायद शर्मीला स्पोटी गेम्स का शौकीन काम यानी बहुत ही कूल नेचर वाला एंड सम फ्रेजेज जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही इफेक्टिव और उनका बहुत इन्हेंस कर सकती हैं क्वालिटी को वट डू यू लाइक द मोस्ट आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं गो डाउन बैठ जाएँ वट वुड यू लाइक टू हैव आप क्या लेना पसंद करेंगे एंड सम कन्फ्यूज वर्ड्स बिकॉज सेंटेंस में पैराग्राफ में इनका यूज़ आपकी सेंस चेंज कर सकता है uh, आपकी मीनिंग चेंज कर सकता है सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिज एंड फिनिश वर्क एंड जॉब एंड वैन वी टॉक अबाउट स्टॉपिंग और ब्रेकिंग समथिंग ऑफ यानी हम किसी काम के रोक देने को या उसको ख़त्म कर देने की बात करते हैं तो एंड यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल रेवोल्यूशन अगेंस्ट इन जस्टिस वॉज द एंड ऑफ सफरिंग जो नाानसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली है वो उससे अब तकलीफ़ों का ख़ात्मा होगा मीन्स अब ये स्टॉप की बात कर रहे हैं ब्रेक की बात कर रहे हैं एंड नेक्स्ट इज़ फिनिश वैन वी टॉक अबाउट एंडिंग ऑफ समथिंग और कम्प्लीटिंग एन एक्टिविटी जब आप कोई एक्टिविटी कम्प्लीट करते हैं उसको फिनिश करें फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव फिनिश माई आर्ट वर्क एंड नेक्स्ट इज जॉब एंड वर्क जॉब मीन्स एक्टिविटी टू अर्न मनी यानी जो आप काम कर रहे हैं और वो आप उस वो आपको पे करेंगे उस काम का तो वो जॉब होती है एंड वर्क इज़ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्क प्लेस अगर आप जॉब कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो स्कूल बैंक कर रहे हैं तो बैंक मतलब एज सच लेकिन वो काम जो आप अपने पर्सनली काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं उसको भी वर्क कहते हैं जैसे आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश For more such videos and uh, all literary theories, course content of English, share and subscribe my YouTube channel English Seekers Nine. Must watch previous two parts for better understanding. And thank you for watching.